welcome students now in this period we are going to study about the seed and fruit development okay so actually in the last period i had told you that ovule is transformed in the seeds and the integuments they are transformed in the seed coats okay now see here there are two types of the seeds actually endospermic seeds and non endospermic seeds now we will see what is the difference between these two see here the name indicates here endosperm huh? this word is there endosperm so in short the seeds having endosperm huh? these seeds are called as endospermic seeds and here non word is there n o n non that is absent you know? so the seeds in which endosperm is absent there is no endosperm in the seeds such type of the seeds are called as non endospermic seeds now see here endospermic seeds they are also called as albuminous seeds now what is albumin see here albumin actually it is a type of protein and you know that endosperm is a nutritive tissue uh, it contains the food reserve na so albumin is a food reserve it is a type of protein okay so endospermic seeds as they contain albumin type of proteins such type of the seeds are also called as albuminous seeds and here non endospermic seeds are called as x albuminous seeds so here x this stands for absence of albumin so no albumin is there no food reserve is there such type of the food they are also called as x albuminous seeds now next point the seeds in which food reserves jala apan manto anna cha sathavnuk kelile hai sathavlele anna hai the seeds in which food reserves in the endosperm is partially used up in the development of the embryo partially used up ya shabda sa arth hoto kahi anshi hai na partially mhanje kahi anshi ha purna pane nahi tar tumhala maiti ahe ki jevha embryo chi development hote teva embryo anna mhanun kasha cha vapar karto endosperm cha tar embryo chi development hotana jar sampurna endosperm vaparla nahi gela kahi anshi vaparla gela mhanje काही अंशी शिल्लक राहिला एंडोस्पर्म शिल्लक राहिला कशामध्ये सीडमध्ये म्हणून त्याला म्हणायचं एंडोस्पर्मिक सीड लक्षात आलं सो व्हॉट आर एंडोस्पर्मिक सीड्स द सीड्स इन विच फूड रिझर्व इन द एंडोस्पर्म इज पार्शियली युज काही अंशांनी तो युज अप झाला वापरला गेला कशासाठी इन द डेव्हलपमेंट ऑफ द एम्ब्रिओ याच्या विरुद्ध इथं कंडिशन आहे इन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स सीअर द सीड्स इन विच द एम्ब्रिओ हा ड्युरिंग इट्स डेव्हलपमेंट ॲपसॉप शोषून घेतो फूड रिझर्व फ्रॉम द एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म कम्प्लिटली ॲपसॉर्ब केला जातो सीअर सो एंडोस्पर्म इज कम्प्लिटली ॲपसॉर्ब बाय द डेव्हलपिंग एम्ब्रिओ सो एंडोस्पर्म शिल्लक राहत नाही इथे एंडोस्पर्म शिल्लक राहतो काही अंश वापरल्यामुळे इथे बघा पार्शियलेची विरुद्ध काय शब्द आलेले आहे कम्प्लिटली सो एंडोस्पर्म इज कम्प्लिटली युटिलाइज्ड ना हेन्स देर इज नो एंडोस्पर्म नो एंडोस्पर्म म्हणून काय शब्द आलेला आहे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड समजला इथपर्यंत नाव नेक्स्ट पॉईंट एक्झाम्पल सार गिव्हन हिअर ॲज द एंडोस्पर्म रिमेन्स इन द सीड्स आहे ना हिअर एंडोस्पर्म रिमेन्स इन द सीड बट हिअर एंडोस्पर्म डिसअपिअर एंडोस्पर्म नाहीसा झाला इन द सीड्स तो नाहीसा झालेला आहे एक्झाम्पल आहे कॅस्टर ज्याला एरेंड म्हणतो मराठीत आपण कोकनट माहिती तुम्हाला सर्वांना मेज आहे थोडक्यात काय की जे मोनोकॉट सीड्स असतात की नाही मोनोकॉट सीड्स देश दे आर एंडोस्पर्मिक सीड ज्याच्यामध्ये मेज आहे त्याच्यानंतर व्हीट आहे जवार आहे बाजरा आहे राईस आहे हां एक बीजपत्री वनस्पतीचे सगळे सीड्स आहेत हे एंडोस्पर्मिक सीड्स आहे म्हणून आपण जे गहू ज्वारी बाजरी तांदूळ जे पदार्थ जास्त खातो की नाही आपण तृणधान्यामधले तर ते सगळे एंडोस्पर्मिक सीड आहेत कारण त्याच्यामध्ये एंडोस्पर्म हा साठवलेला आहे ना म्हणून ते आपण खातो आता आपण बघूया नॉन एंडोस्पर्मिकचे उदाहरण हां सो द एक्झाम्पल्स ऑफ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हां पी आहे बीन्स आहे है ना या ठिकाणी बघा जे द्विबीजपत्री आहे ना 
ते सगळे याच्यामध्ये येतात वाटाणा घेवडा आहे हरभरा आहे शेंगादाणे आहेत हे सगळे याच्यामध्ये घ्यायचे नॉन एंडोस्पर्म मग तुम्ही म्हणाल मग याच्यामध्ये एंडोस्पर्म नाही आहे म्हणजे याच्यात न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू नाही आहे मग का खातो आपण याच्यातून काय मिळतं मग आपल्याला वाटाणे हरभरे शेंगादाणे याच्यातून काय मिळतं तर लक्षात ठेवा याच्यामध्ये जरी एंडोस्पर्म नाही आहे अन्न म्हणून पण त्याचे जे कॉटिलिडॉन्स आहे कॉटिलिडॉन्स म्हणजे दल काल आपण बघितले ना द्विबीजपत्री तर शेंगादाणा आहे समजा शेंगाने जे सीड उघडली की दोन भाग होतात ना ते दोन भाग त्याचे कॉटिलिडॉन्स असतात त्या कॉटिलिडॉन्समध्ये अन्न साठवलेलं आहे सो इन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कॉटिलिडॉन्स ॲक्ट ॲज म्हणजे चे म्हणून कार्य करतात ॲज अ फूड स्टोरेज म्हणजे कॉटिलिडॉन्स ॲक्ट ॲज अ फूड स्टोरेज म्हणून आपण ते त्या ठिकाणी खात असतो तर इथे कॉटिलिडॉन्समध्ये अन्न आहे इथं एंडोस्पर्मध्ये आहे इथे एंडोस्पर्म संपलेला आहे तर अशा प्रकारे हिअर दीज आर द टू टाईप्स ऑफ द सीड्स नाव इन द लास्ट पिरियड आहे टोल्ड दॅट आफ्टर द फर्टिलायझेशन ओव्हरी डेव्हलप्स इन टू फ्रूट ओव्हरी वॉल डेव्हलप्स इन टू पेरिकार्प अँड नो डाऊट हिअर ओव्ह्युल डेव्हलप्स ओव्ह्युल डेव्हलप्स इन टू सीड इंटिग्मिस डेव्हलप इन टू सीड कोट विच आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट पिरियड नाव विल सी वॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ द फ्रूट and the seeds actually you know that the fruits they protect the seeds you know seeds are present inside the fruits huh? and the fruits also nourish the seeds second significance significance means mahatv importance seeds are important propagating organs or propagating uh, units for the plants uh, seeds and fruits they help in the distribution of the species okay you know that the seeds they are dispersed from one place to another place and they give rise to new plants so they are called as uh, propagating organs so this is about the significance of the seeds and fruits so actually uh, about this remaining part we will see in the next period but before that uh, we can draw the structures of dicot and monocot seeds actually uh, i will show in the textbook here पेज नंबर थर्टीन इज देअर दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ अ डायकॉट सीड दॅट इज द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड सी हिअर नो एंडोस्पर्म आय हॅव रिटर्न हिअर हा देर इज नो एंडोस्पर्म सी हिअर दीज अपर स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड एज इपी कोटाईल इपी म्हणजे वर कॉटिलिडॉनच्या वर असणारे इपी कोटाईल आहेत त्याच्या थोड्याशे खाली जो आहे त्याला म्हटलेले हायपोकोटाईल आहे कालच्या तासात आपण बघितलं हायपोकोटाईल जो लोवर टायरपासून तयार होतो आहे ना इपिकोटाईल आहे हायपोकोटाईल आहे हा रॅडिकल आहे हा रॅडिकल ज्याच्यापासून रूट सिस्टीम तयार होणार आहे हे दोन कॉटिलिडॉन्स आहेत आणि ह्याच्यामध्ये अन्न साठवलेलं आहे सो फूड रिझर्व इज देअर ओके अँड दिज आउटर स्ट्रक्चर कव्हरिंग दॅट इज ऑफ द सीड कोट टेस्टा आणि टेगमन आपण त्याला म्हणतो आणि हा पूर्ण जो आहे हा एम्ब्रिओ आहे याला पूर्ण याला त्यांनी काय म्हटलेलं आहे एम्ब्रिओ आणि एम्ब्रिओमध्ये सगळं नाव आहे इथं बघा कुठेच एंडोस्पर्मचं नाव नाही आहे एंडोस्पर्म पूर्ण वापरला गेला एम्ब्रिओच्या डेव्हलपमेंटमध्ये एंडोस्पर्म पूर्ण वापरला गेला म्हणून ही डायग्रॅम आहे नॉन एंडोस्पर्मिक सीडची हां आणि इथे बघा या ठिकाणी दिस इज द मोनोकॉट सीड मोनोकॉट सीड एक्झाम्पल मेज सीड मोनोकॉट आहे या ठिकाणी बघा हा पूर्ण जो असतो ना हा ट्रँग ट्रँग्युलर पोर्शन हा हा पूर्ण इथं फूड मटेरियल स्टोअर केलेला आहे दॅट इज एंडोस्पर्म सो हिअर एंडोस्पर्म इज देअर आपण पहिली आकृतीत बघितलं एंडोस्पर्म आहेच आहे इथे एंडोस्पर्म आहे हा मका आहे मक्याचा सीड दाखवलेला इथे एंडोस्पर्म आहे म्हणून ही एंडोस्पर्मिक सीड झाली ओके ना या ठिकाणी बघा हे बाहेरचे जे कव्हर दाखवले ते सीड कोट आहेत सीड कोट अँड फ्रूट वॉल हा आणि महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्या की मोनोकॉटमध्ये जो फ्रूट आहे ना त्यातच रूपांतर सीडमध्ये होत असतं म्हणजे फ्रूट आणि सीड एकच आहे वन अँड द सेम सो दीज सीड्स आर कॉल्ड ॲज ग्रेन धान्य म्हणतो ना आपण ग्रेन तर ग्रेन हा ग्रेन आहे म्हणजे याला दाणा म्हणतो आपण धान्याचा एक दाणा तोच फ्रूट आहे आणि तोच सीड आहे हे लक्षात ठेवा हां आता हा सीड कोट आहे सीड कोट त्यालाच आपण फ्रूट वॉल पण म्हटलेलं आहे आणि त्याच्या आतमध्ये ॲल्युरॉन लेअर आहे हा ॲल्युरॉन लेअर दाखवलेला आहे हा एंडोस्पर्म आहे म्हणजे एंडोस्पर्म कशाने झाकलेला आहे ॲल्युरॉन लेअरने झाकलेला आहे आणि इथे खाली हा जो हा एवढा भाग आहे की नाही या या भागामध्ये बघा इथं क्युटेलम नाव दिलेलं कालच्या तासात मी तुम्हाला सांगितलं मोनोकॉटमध्ये एकच कॉटिलिडॉन असतो 
and the cotyledons is now a cutellum. Eh? The cutellum is one cotyledon. And here, this is the reddish color. So, the plumule is covered by protective layer called as Plumule is covered by protective layer called as coleoptite. Plumule is covered by protective layer called as coleoptite. And see here, this is the radical. The radical is covered. Radical is covered by or protected by uh, this covering called as coleoriza. Huh? See here. I have told you about this in the last period, coleoriza, and I have also told you that the radical after germination gives rise to root system and plumule gives rise to shoot system. Okay, student. So, all this is about the development of the seed and development of fruit. Okay. Now, uh, remaining portion of this chapter uh, we will see in the next period. Hmm? Okay, students.